Rico Blanco, nagsalita kaugnay sa relasyon nila ni Maris Rakal at inami ng totoong nararamdaman. Hindi ko po na-expect talaga na mayroong ganun pong tao na dadating sa buhay ko na... Mukhang in love na in love na ang isang Rico Blanco kay Maris Rakal. Katunayan, hindi siya nagdalawang isip na aminin sa interview niya sa Christy Ferminit na si Maris na nga ang kanyang soulmate. Tinanong ng host na si Christy Fermin ang 48-year-old na musicians kung ano ang pakiramdam na nakakajive niya ang isang tao. Actually, nagulat po ako, Ani Rico. Hindi ko na-imagine, akala ko po talaga, hindi ko ine-expect talaga na mayroong ganung tao na darating sa buhay ko na parehong-pareho kami. No offense po sa mga dati kong girlfriend, mga kasundo ko rin po sila lahat, kaya lang po, ibang level po ito. Parang sobrang minsan nakikita ko po yung sarili ko sa kanya. Kung ano po yung mga happiness niya or kahit mga pino problema niya, tatawa na lang ako. Tas sabi niya ba't ka tumitawa, na mam problema na ako. Sabi ko ganyan na ganyan din ako mam problema paglalahad niya. Ang pakiramdam ng isang lalaking nakakita ng katapat niya sa isang babae na nagkakasundo sila. Um, actually, nagulat po ako eh. Hindi ko po kasi na... Uh -oh. Hindi ko po na-imagine na merong... Darating. Uh, tunog, tunog cliche po, no? Tunog, uh -oh. ano po, no? Nakaka, parang lagi sinasabi. Pero akala ko po talaga, ano eh. Hindi ko po na-expect talaga na merong ganun pong tao na dadating uh -oh. sa buhay ko na uh -oh. pareho kami ng... Gusto. Parang pare, parehong pareho. Ma... No offense po sa mga dati kong girlfriend, mga kasundo ko po rin po sila lahat. Kasundo ko po sila lahat. Kaya alam po, ibang level po ito ng parang sobrang, sobra po talaga. Minsan, minsan nakikita ko po yung sarili ko sa kanya minsan eh. Yung kung ano po mga happiness niya or yung mga kahit yung mga pinoproblema niya, tatawa na lang ako. Tapos sabi niya, ba't ka tumatawa na mong problema ko? Sabi ko, Ganyan na ganyan din ako, ma'am Robles. <laughs> Ay, soulmate Ay, talaga. <laughs> Oo, oh, mga soulmate sila. Oh. Sa kari ko, siguro yung wavelength. Magkaswak kayo ng wavelength, di ba? Parehong-pareho. Oh. Kung ano yung kaligayahan niya, ganun din sa iyo. Ayon pa kay Rico, hindi niya ramdam ang kanilang age gap. Eh, sabi nga natin, age is just a number. Numero lang yan. Pero ano yung komento mo? Kasi di ba 25 years ang pagitan ninyo ni Maris? Eh sabi nila May December affair daw ito. Anong komento mo doon? Hindi po kasi namin masyadong yung age or yung uh -huh. yung gap namin yung hindi po siya eh, hindi po siya namin nararamdaman eh sa araw-araw namin. Hindi ko po siya parang hindi namin hindi siya malaking bagay sa aming relationship o kung, Tama, kung paano ko siya kausapin o kausapin niya ako. Eh, nakausap niya ba ako bilang mas older? Okay. Nakausap ko ba siya bilang mas younger? younger? Hindi, wala po eh. Minsan, uh -huh. ako pa po yung napapagsabihan niya eh. So, hindi, hindi po kami conscious dun masyado. Okay. Opo. Aware okay. po kami sa comments dahil... Marami po kami nakikitang mga, may mga ilang mga positive po at siguro ang aking reflection doon, meron din sila mga sariling challenges pinagdadaanan. Siguro na-inspire sila sa amin dahil hindi namin pinabayaan yung ganong challenge siguro na humad lang. So siguro doon nakaka-relate po siguro yung tao. Siguro, ah. siguro lang po. <laughs> Hindi, totoo naman yun eh. Ito yung malinaw at literal na paliwanag na ang pagmamahalan, walang level-level yan eh. Wala. Basta puso at saka puso, nag-usap, nagmahalan. Yun na yun. Samantala, makikitang naging fresh ang aura ng rock singer na si Rico Blanco since naglantad silang may relasyon ng kapamilya yung actress, singer na si Maris. Nawala na rin ang pagiging mysterious nito at nagtitiktok na kasama ang jowa.
Pero ngayon, very open siya sa relasyon sa mas batang si Maris. 25 years ang age gap ni Nariko and Maris. 24 na si Maris and 48 ang dating member ng bandang River Maya. Kapag ano, kapag ano yun, ngayon, parang dati kasi na susubay pa yan ang pakita. Pero ngayon natatanong ka na about your love life, yung mga ganong oh, nga, aspeto. Kasi, no? And what's special with collaborations with Maris? Yun lang, thank you. That's, that's, yeah, I appreciate your honesty. No? <laughs> And, uh, you make a very good observation, but ako natatanong. I feel kasi also we're, we're working in the space na she's doing music, I'm doing music, she's, she's acting, she's like serious about her craft. So, baka doon ako nakahanap ng siguro area na comfortable ako pag-usapan because it's not really a private thing, it's, it's about something that we're both passionate about and And so, maybe yun yung, yun, yun yung window para, or yun yung doorway para mapag-usapan ko. Something that is, you know, might be considered private. But uh, I'd like to think na we still keep uh, some, uh, a lot of things private. But uh, we're also excited to share the, the, You know, when it's about music, when it's about our, our art. So, it's not really difficult. I'm surprised. I'm as, I'm as surprised as you guys are. Anyway, recently lang ay inilunsad ang anniversary version ng kantang Pinoy Ako na nagkaroon ng pagbabago sa titulo at bagong areglo na maririnig sa Pinoy tayo mula sa music icon na si Rico. Ito ang anniversary version ng Makabayang Awitin na unang narinig taong 2005 mula sa bandang Orange and Lemons. Ngayon, ang remake ni Rico naman ang magsisilbing official theme song ng nalalapit na Pinoy Big Brother o PBB Community Season 10. It's such an honor to do the song. Just what it stands for. The original version is so well loved, Annie Rico. This is a chance to rediscover it, dagdag niya sa ginanap sa media conference nito, virtually. Sa panimula pa lang ng kanta ay maririnig na ang etnikong tunog sa bagong Pinoy tayo, na komposisyon ni EBS-CBN Music Creative Director Jonathan Manalo, Clem Castro, at Rico, na sharing nag-produce nito katulong si Jonathan bilang supervising producer. <laughs> 